హలో ఆల్ సో ఇప్పుడు మన కమింగ్ టాపిక్ వచ్చి మినరల్ న్యూట్రిషన్ సో మినరల్ న్యూట్రిషన్ లో మనం ప్లాంట్స్ కి కావాల్సిన ఎసెన్షియల్ మినరల్స్ ఏంటి అవి లేకపోతే ప్లాంట్స్ ఎటువంటి సైన్స్ అండ్ సిమ్టమ్స్ ని చూపిస్తాయో ఈ టాపిక్ లో క్లియర్ గా తెలుసుకుందాం సో ద బేసిక్ నీడ్ ఆఫ్ ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ఎసెన్షియల్లీ ద సేమ్ అన్నిటికి అంటే అన్ని లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ కి కావాల్సిన ఎసెన్షియల్ న్యూట్రియంట్స్ అయితే సేమ్ ఈవెన్ మనకి కాల్షియం మెగ్నీషియం ఫాస్ఫరస్ పొటాషియం సోడియం ఇవే సేమ్ అలాంటివే ప్లాంట్స్ కూడా కావాల్సి వస్తాయి దే రిక్వైర్ మ్యాక్రో మాలిక్యూల్స్ సో వాటికి కూడా కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ ఫ్యాట్స్ వాటర్ అండ్ మినరల్స్ సో ఇది మ్యాక్రో మాలిక్యూల్స్ అండ్ మైక్రో మాలిక్యూల్స్ కూడా ప్లాంట్స్ కి కావాల్సి వస్తుంది ఫర్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ మేజర్ గా ఈ చాప్టర్ మెయిన్ గా ఏం ఫోకస్ చేస్తుంది అంటే ఇన్ఆర్గానిక్ ప్లాంట్ న్యూట్రిషన్ మీద ఫోకస్ చేస్తుంది ఇన్ఆర్గానిక్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మనకి మినరల్స్ అనమాట మెయిన్ గా సో ఈ ఈ యూ విల్ స్టడీ ద మెథడ్ టు ఐడెంటిఫై ఎలిమెంట్స్ ఎసెన్షియల్ టు గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ప్లాంట్ లో ఏదైనా చేంజెస్ వస్తే ఏ ఎలిమెంట్ వల్ల ఈ చేంజెస్ వచ్చింది ప్లాంట్ బాడీలో అని చెప్పి మీరు చాలా క్లియర్ గా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు సో డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ క్రైటీరియా ఫర్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ దేర్ ఎసెన్షియాలిటీ అంటే మొక్కలకి ఏమేమి అవసరమో దీన్ని బట్టి మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట యు విల్ ఆల్సో స్టడీ ద రోల్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ మొక్కకి చాలా కావాల్సిన ఎలిమెంట్స్ ఏంటో కూడా మీరు తెలుసుకుంటారు ఇంకా వాటి డెఫిషియన్సీ ఏంటి అంటే అవి లేకపోవడం వల్ల మొక్కకు వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి సిమ్టమ్స్ ఏంటి ఇంకా వాటిని అబ్జార్బ్ చేసుకోవాలంటే ఏం కావాలి సో ఎలా అబ్జార్బ్ చేసుకోవాలి ఈ చాప్టర్ లో మీకు వాటి యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ గురించి అలానే బయలాజికల్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ గురించి కూడా చూడబోతున్నాం సో మెథడ్స్ టు స్టడీ ద మినరల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ సో ఎయిటీన్ సిక్స్టీలో జూలియస్ వాన్ శాట్స్ a prominent german botanist first time of experiment ni demonstrate chesadu so that plants could be grown to maturity in a defined nutrient solution so a okay, defined anti soil lo kaakunda oka okay, nutrient solution lo mokkalni water lo ne penchachu ani soil tho avasaram lekunda ee technique ne manu em ani cheptam ante ee technique lo vaade solution ni nutrient solution antam so దాన్నే మనం హైడ్రోఫోనిక్స్ అంటారు ఓకే హైడ్రోఫోనిక్స్ అంటే సాయిల్ లేకుండా వాటర్ తోనే న్యూట్రియంట్ వాటర్ తోనే మనం మొక్కల్ని ఎలా పెంచవచ్చు అని సో సిన్స్ దెన్ ఎ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంప్రూవైజ్డ్ మెథడ్ హ్యాస్ బీన్ ఎంప్లాయిడ్ టు ట్రై అండ్ డిటర్మైన్ ద మినరల్ న్యూట్రియన్స్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ప్లాంట్స్ సో ఇప్పుడు కొత్త మెథడ్స్ వచ్చాయన్నమాట సో ప్లాంట్స్ లో ఎటువంటి న్యూట్రియన్స్ ఎసెన్షియల్ అవి కనుక్కోడానికి ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ మెథడ్స్ ఇన్వాల్వ్ ద కల్చర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఇన్ ఎ సాయిల్ ఫ్రీ సో ఇవన్నీ మెథడ్స్ తోటి మనం అసలు సాయిలే లేకుండా మొక్కల్ని ఎలా పెంచచ్చు అని తెలుసుకోబోతున్నాం డిఫైన్ మినరల్ న్యూట్రిషన్ దాన్నే మనం మినరల్ న్యూట్రిషన్ అని చెప్తున్నాం అంటే ఏ మినరల్స్ కావాలి ఆ మినరల్స్ మనం వాటర్ లో యాడ్ చేసి అలా కూడా మొక్కల్ని పెంచవచ్చు సో దీస్ మెథడ్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఏమేం కావాలంటే వీటికి ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ కావాలి అలానే మినరల్ న్యూట్రియంట్స్ సాల్ట్స్ కావాలి కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ వై దిస్ ఇస్ సో ఎసెన్షియల్ ఎందుకు ఈ మినరల్స్ అనేవి చాలా ఎసెన్షియల్ అని మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరా సో ఆఫ్టర్ ఏ సిరీస్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ తర్వాత ఏం కనుక్కున్నారంటే రూట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ ఫర్ ఇమ్మర్స్డ్ ఇన్ న్యూట్రియంట్ సొల్యూషన్ సో ఒక ప్లాంట్ ని ఇమెన్స్ న్యూట్రియంట్ సొల్యూషన్ లో పెట్టినప్పుడు ఎలిమెంట్స్ కొన్ని యాడ్ చేసి లేదా కొన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి కొన్ని తీసేసి ఇన్ వేరీడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ కాన్సన్ట్రేషన్ మారుస్తూ ఏ మినరల్ సొల్యూషన్ ఇస్ సూటబుల్ ఫర్ ప్లాంట్ గ్రోత్ వాజ్ అప్టైన్ ఇలా కొన్ని యాడ్ చేసి తీసేసి అలా ప్రాపర్ గా చెక్ చేసుకుంటూ ఒక అప్రోప్రియట్ మినరల్ సొల్యూషన్ అయితే మనం అప్టైన్ చేసి ఈ మెథడ్ ద్వారా ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసాం అండ్ దే డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ డిస్కవర్డ్ అవి లేకపోతే మొక్కకి ఏం జరుగుద్దో కూడా మనం డిస్కవర్ చేసాం హైడ్రోఫోనిక్స్ హ్యాస్ బీన్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఎంప్లాయిడ్ ఎస్ ఎ టెక్నిక్ ఇలా మనం హైడ్రోఫోనిక్స్ ని చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా ఎంప్లాయ్ చేసి కమర్షియల్ గా వెజిటబుల్స్ సచ్ అస్ టొమాటో సీడ్లెస్ కుకుంబర్ 
లెట్ యూస్ వీటిని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం ఇట్ మస్ట్ బి ఎంఫసైజ్డ్ దట్ న్యూట్రియన్ సొల్యూషన్ మస్ట్ బి అడిక్వేట్లీ ఏరేటెడ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ప్రాపర్ గా ఏరేట్ అయి ఉండాలి గ్రోత్ రావాలంటే సో వాట్ వుడ్ హ్యాపన్ ఇఫ్ సొల్యూషన్ వాస్ ప్యూర్లీ ఏరేటెడ్ సో ప్రాపర్ సరిగ్గా ఏరేట్ అవ్వకపోతే గ్రోత్ సరిగ్గా జరగదు అంటే రూట్స్ కూడా బ్రీత్ చేయలేవు అనమాట సో ఇది హైడ్రోఫోనిక్స్ ని చెప్పడానికి మనకు ఒక సొల్యూషన్ అనమాట ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ లాగా ఇది న్యూట్రియన్ సొల్యూషన్ ఈ న్యూట్రియన్ సొల్యూషన్ ని ఈ ట్యూబ్ ద్వారా ప్రాపర్ గా ఏరేట్ చేస్తున్నాం ఫనల్ ఫర్ యాడింగ్ వాటర్ అండ్ న్యూట్రియన్స్ సో ఈ ఫనల్ ద్వారా వాటర్ ని ఇంకా న్యూట్రియన్స్ ని యాడ్ చేస్తున్నాం ఓకే దిస్ ఈస్ కాటన్ ఓకే అండ్ ఈ కాటన్ తోటి మనం ఈ ప్లాంట్ ని స్టెబిలైజ్ చేస్తున్నాం ఇదా ఇదొక టిపికల్ సెట్అప్ అనమాట న్యూట్రియంట్ సొల్యూషన్ యొక్క కల్చర్ ఇది నెక్స్ట్ ఎసెన్షియల్ మినరల్ ఎలిమెంట్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద మినరల్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద సాయిల్ కెన్ ఎంటర్ ప్లాంట్ త్రూ రూట్స్ రూట్స్ ద్వారా చాలా వరకు మినరల్స్ ప్లాంట్స్ లోపలికి వెళ్తాయి ఇన్ఫాక్ట్ మనకి సిక్స్టీ ఎలిమెంట్స్ లో వన్ నాట్ ఫైవ్ ఇప్పుడు సోఫార్ డిస్కవర్ చేసాం సిక్స్టీ ఎలిమెంట్స్ లో ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ కొన్ని ప్లాంట్ స్పీషియస్ లో ఏంటంటే సెలీనియం కనిపించింది కొన్నిట్లో గోల్డ్ కనిపించింది సో కొన్ని ప్లాంట్స్ లో నియర్ న్యూక్లియర్ టెస్ట్ సైట్స్ దగ్గర రేడియో యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ స్ట్రాన్షియం కనిపించింది సో దీస్ ఆర్ ద టెక్నిక్స్ దట్ కెన్ ఏబుల్ టు డిటెక్ట్ మినరల్స్ ఈవెన్ ఎట్ వెరీ లో కాన్సన్ట్రేషన్ సో టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ మైనస్ గ్రామ్ పర్ ఎంఎల్ వీట్లా ఇలా కనుక్కున్నారు అనమాట ద క్వశ్చన్ ఈస్ వెదర్ ఆల్ ద డైవర్స్ మినరల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్ రకరకాల ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా మనకి మొక్కల్లో కనిపిస్తాయా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోల్డ్ అండ్ సెలీనియం ఆర్ మెన్షన్ అబౌ ఆర్ నెసెసరీ ఫర్ ప్లాంట్ ప్లాంట్ గ్రోత్ కి అవి ఎసెన్షియలా సో హౌ డూ వి డిసైడ్ వాట్ ఈస్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ప్లాంట్ అండ్ వాట్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గోల్డ్ అండ్ సెలీనియం ప్లాంట్స్ లో కనిపించవచ్చు కానీ అవి గ్రోత్ కి అయితే ఎసెన్షియల్ అని చెప్పలేం సో ఎందుకంటే అవి లేకపోయినా కానీ మొక్క నార్మల్ లైఫ్ ని లీడ్ చేయగలదు ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇది హైడ్రోఫోనిక్ ప్లాంట్ ప్రొడక్షన్ ప్లాంట్స్ ఆర్ గ్రోన్ ఇన్ ట్యూబ్ ఒక ట్యూబ్ లో ప్లాంట్స్ ని ఇలా గ్రో చేసాం కొంచెం ఇంక్లైన్డ్ గా పెట్టాం పంప్ ద్వారా ఈ న్యూట్రియన్ సొల్యూషన్ ని ఇలా సర్క్యులేట్ చేస్తూ ఉన్నాం ఫ్రమ్ రిజర్వ్ వాయర్ నుంచి సో ఇది న్యూట్రియన్ సొల్యూషన్ ఫ్రమ్ రిజర్వ్ వాయర్ టు ద ఎలివేటెడ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్ ఈ సొల్యూషన్ క్లోజ్ డౌన్ టు ద ట్యూబ్ అండ్ రిటర్న్స్ టు ద రిజర్వ్ వాయర్ డ్యూ టు గ్రావిటీ సో ఇన్సెట్ షోస్ ఎ ప్లాంట్ హూస్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ కంటిన్యూస్లీ బాత్ ఇన్ ద ఏరేటెడ్ న్యూట్రియన్ సొల్యూషన్ ద ఆరో ఇండికేట్స్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫ్లో సో ఇలా సర్కిల్ చేస్తూ ఉన్నాం సో ఇలా ఎలా ఏరేట్ అవుతుంది అని చెప్పి ఈ రూట్స్ అన్ని కూడా ఇలా గ్రో అవుతున్నాయి ఇది ఒక ఎంఫసైసిస్ అనమాట ఈ పిక్చర్ యొక్క ఎంఫసైసిస్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్రైటీరియా ఫర్ ఎసెన్షియాలిటీ మనం ఏమేమి కావాలని ఎలా క్రైటీరియాని బట్టి మనం డిసైడ్ చేస్తాం క్రైటీరియా ఫర్ ఎసెన్షియాలిటీ ఆఫ్ అన్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ గివెన్ బిలో ఎలిమెంట్స్ మస్ట్ బి అబ్జల్యూట్లీ నెసెసరీ ఫర్ సపోర్టింగ్ నార్మల్ గ్రోత్ అండ్ రీప్రొడక్షన్ కి సపోర్ట్ చేయగలగాలి అంటే ప్రైమరీ మెటబోలైట్స్ అనమాట ఇన్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఈ ఎలిమెంట్ లేకపోతే వాటి లైఫ్ సైకిల్ ని అది కంప్లీట్ చేయలేకపోవడం దీన్ని బట్టి అది ఒక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్రైటీరియాగా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం అలానే ద రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ మస్ట్ బి స్పెసిఫిక్ అండ్ నాట్ రీప్లేసబుల్ బై అనదర్ ఎలిమెంట్ ఇప్పుడు మనకి కాల్షియం ప్లేస్ లో మెగ్నీషియం పెడితే సరిపోతుంది అని అనుకోకూడదు సో ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంటే మనకు కావాలి In other words, deficiency of any one element cannot be met by supplying some other elements. One element is not able to do one element, one element is not able to supplement the element. The element must be directly involved in metabolism of plants. Directly involved in the plant or metabolic process is involved in it. So based upon above criteria, few elements have found absolutely essential for plant growth. ప్లాంట్ గ్రోత్ కి ఎసెన్షియల్ అయిన కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ని మనం కనుక్కోగలిగాం ఈ ఎలిమెంట్స్ ని తర్వాత క్వాంటిటేటివ్ పర్పస్ గా రెండుగా డివైడ్ చేశారు ఒకటి మ్యాక్రో న్యూట్రియన్స్ ఇంకొకటి మైక్రో న్యూట్రియన్స్ మ్యాక్రో న్యూట్రియన్స్ కి వస్తే ఇవి జనరల్ గా ప్లాంట్ ఇష్యూలో లార్జ్ అమౌంట్స్ గా కావాల్సి వస్తుంది ఇన్ ఎక్సెస్ సో టెన్ మిల్లీ మోల్స్ పర్ కేజీ ఆఫ్ డ్రై మ్యాటర్ 
The macronutrients include carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, sulfur, potassium, calcium, magnesium. This is very easy to get rid of it. So, carbon, hydrogen, oxygen, every organic compound is called so far nitrogen. Phosphorus, potassium, sulfur, calcium, magnesium. So, if you turn it low, carbon, hydrogen, oxygen, the main ga carbon dioxide water needs to obtain out of it. If you have a way, it will soil, mineral nutrition, dwara then absorb this. So, the Next micronutrients. Give it trace elements and matter. We chala small amounts low, less than 10 millimoles of cover society. More than 10 millimoles I pay be macronutrients, less than 10 millimoles micronutrients. So we take it, iron, manganese, copper, molybdenum, zinc, boron, chlorine, and nickel. So we take the part to 17 essential elements for a fine on it. There are some beneficial elements such as sodium, silicon, carbon, selenium. So they are required in higher plants. Higher plants keep power system. Next, essential elements can also be grouped into four categories on the above based on diverse function. Uh, so essential elements are the components of biomolecules. Main the structural elements ni form JCV, carbon, Hydrogen, oxygen, inka nitrogen. We can structural elements and so Allah the essential elements are energy related. Energy related chemical compounds low on devi essential elements. Chlorophyll low it magnesium, phosphorus it ATP low. Next essential elements that activate and inhibit enzymes. For example, magnesium is an activator of ribulose bisphosphate, carboxylase, oxygenase. So rubiscium activate chess the magnesium. And phosphoenol pyruvate carboxylase, both of which are critical enzymes for photosynthetic carbon fixation. Lo, chala critical enzymes and mata. Phosphoenol pyruvate, PEP, Inca Rubisco. Zinc is the activator for alcohol dehydrogenase and molybdenum of nitrogenase during the nitrogen metabolism. Okay. Inca, can you name a few elements that fall in this category? For this, you will need to recollect some of the biochemical pathways was studied earlier. Some essential elements can alter the osmotic potential of the cell. Potassium play a very important role in opening and closing of the stomata. So, you may recall the role of minerals as solutes in determining the water potential of the cell. So, so role of macro and micronutrients. Essential elements perform several functions. Chala functions ni perform just the essential elements. They participate in various metabolic processes in the plant cells, such as permeability of the cell membrane, maintenance of osmotic concentration of cell sap, electron transport system, buffering actions, enzymatic action as a major constituent of macromolecules and coenzymes. Various forms and functions of essential nutrient elements are given below. Okay, okay, essential nutrients yoka function kindik chan matikada. So we'll see. And coming to here, first thing achi, nitrogen and matter. So nitrogen and it is a macro element. So essential macro element. So this is essential nutrient element required by plants in greater amounts. This is main ga NO3 minus through same is also taken as NO2 minus or NH4 plus. Nitrogen only plant parts ki kawal, particular the meristematic tissues ki, but metabolic alga active cells ki. Nitrogen is one of the major constituent for proteins, nucleic acids, vitamins and hormones. Phosphorus. Phosphorus is absorbed by the plants from soil in the form of phosphate ions. Either H2PO4 minus or HPO2, HPO4 2. Phosphorus is constituent of cell membranes. So certain proteins, all nucleic acids and nucleotides, and is required for all phosphorylation reactions. Okay. Next, potassium. It is absorbed as potassium ions. In plants, this is required in more abundant quantities. 
particularly in the meristematic tissues okay and buds leaves and root tips potassium helps to maintain anion and cationic balance in cells so particularly involved in protein synthesis and opening and closing of the stomata activation of enzymes and maintenance of the turgidity of the cell next calcium so plants absorb calcium from the soil in the form of calcium ions so ca2 plus calcium is required by meristematic and differentiating tissues during cell division it synthesizes the cell wall particularly as calcium pectate in the middle lamella it also needed during the formation of mitotic spindle it accumulates in older leaves idu main ga entante cell membrane normal functioning ki involve avutundi it activates certain enzymes play a very important role in metabolic activities next magnesium it is absorbed by the plants in the form of magnesium ions it activates the enzymes of respiration photosynthesis and it is involved in the synthesis of dna and rna and magnesium is constituent in the ring structure of chlorophyll and helps for the maintenance of ribose ribosomal structure sulfur sulfur is in the form of so sulfur uh, so sulfur is present in two amino acids cysteine and methionine and it is the main main constituent of several coenzymes vitamins so and thiamine biotin coenzyme a pyridoxine plants obtain a role in the form of obtain iron in the form of ferric ions it is required in large amounts in comparison to other micronutrients chaala amounts kavalsu vastadi endukante proteins involved to the transfer of electrons like pyridoxine and cytochromes it is reversible oxidized from so ferric and ferrate ions during electron transfer it activates the catalase enzymes it is essential for the formation of chlorophyll next manganese it is absorbed in the form of manganese ions it activates many enzymes involved in photosynthesis respiration and nitrogen metabolism the best defined function of manganese is splitting of water to liberate oxygen during photosynthesis next zinc plant obtain zinc in the form of zinc ions it activates various enzymes especially carboxylases it is needed for the synthesis of auxin copper it is absorbed as cupric ions it is essential for overall metabolism in plants like iron it is associated with certain enzymes so involved in redox reaction it is reversibly oxidized from so cu plus to cu2 plus boron it is absorbed as bo3 3 minus and b4o7 so boron is required to uptake for the utilization of calcium membrane function and pollen germination and cell elongation cell differentiation and carbohydrate translocation and next molybdenum it is the molyb molybdate ions so it is a component of several enzymes including nitrogenase and nitrate reductase both of which participate in nitrogen metabolism chlorine it is absorbed in the form of chloride ions along with sodium and potassium it helps in determining the solute concentration and anion cationic balance in the cell it is essential for water splitting reaction in photosynthesis a reaction that leads to oxygen evolution okay so chloride is essential for this reaction and at the same time manganese is also essential for this reaction okay chloride and